স্ত্রী যখন মারা যায় স্বামী যদি বলে আমার স্ত্রীটা অনেক ভালো ছিল আমার আল্লাহর হাবিব বলেন ওই স্ত্রীটাকে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবে স্বামী যদি মারা যায় স্ত্রী যদি বলে আমার স্বামীটা অনেক ভালো ছিল তখন আমার আল্লাহ ওই স্বামীটাকে আজকে ধর্ষণ নিপীড়ন নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার পিছনে কারণ একমাত্র নৈতিক চরিত্র যখন বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে তখন একটি কা পুরুষত্ব তোমাকে অ্যাটাক করেছে ধর্ষণের মতন একটি নিছক কাজ করতে তোমার বিবিকে বাধা দিচ্ছে না একমাত্র তোমার চরিত্র অবক্ষয়ের কারণে ঠিক তুমি কাপুরুষ তুমি কুকুরের চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে গেল তোমার সামনে যেভাবেই চলুক না কেন তুমি তাকে ধর্ষণের মতন এমন একটি নিছক কাজ করবে এটা জাতি তোমার কাছ থেকে আশা করে না ঠিক না বলে এই জন্য সেখান থেকে যদি আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হয় তাহলে কোরআন সুন্নার আলোকে নিজের জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে হবে মা মেনা স্বামীকে যখন দেখলেন সুন্দর স্বামীর কপাল মুবারকের ভিতরে একটা চুমা দিয়ে দিলেন একটি কথা মনে রাখবেন স্ত্রী যখন মারা যায় স্বামী যদি বলে আমার স্ত্রীটা অনেক ভালো ছিল আমার আল্লাহর হাবিব বলেন ওই স্ত্রীটাকে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবে স্বামী যদি মারা যায় স্ত্রী যদি বলে আমার স্বামীটা অনেক ভালো ছিল তখন আমার আল্লাহ ওই স্বামীটাকে জান্নাত দিয়ে দিবে তো মা আমে না কপালের মধ্যে একটি চুমা দিলেন চুমা দেওয়ার সাথে সাথেই দেখেন নুটটা কোথায় যেন চলে গেল রাতের বেলা আমে না এইভাবে ঘুমালেন ঘুমের গড়ে স্বপ্নে দেখছেন এই কথাটা না বললে তো আপনার মিলাদ নবীর পরিপূর্ণতা পাবেন না যেই মাত্র শুইলেন শোয়ার মধ্যে দেখছেন কে যেন তাকে এসে বলতেছে আমে না ওই সেই নুন যে নুর কালে কালে স্থানান্তরিত হতে হতে আজকে রাত্রে তোমার মাঝে শুভ আগমন করেছে আরে সাধারণত আমাদের সংসারে যদি ছেলের প্রয়োজনে তো অনুভব করি একটা ছেলের খবর যখন আমরা পাই তখন আমাদের মন খুশি লাগে আবার যখন মেয়ে মেয়ের প্রয়োজনে তো অনুভব করি তখন আমরা শুনলে অনেক খুশি হয় আর যখন কোনো সন্তানই থাকে না তখন ছেলে হোক মেয়ে হোক কোনো রকমভাবে যদি একটা সন্তানের সুসংবাদ পায় তাহলে তার মনটা অনেক বড় হয় দুঃখজনক হলেও সত্য আমার দেশের ভিতরে ছেলে মেয়ে যদি একটা ঘরের ভিতরে মেয়ে যদি একটা জায়গায় তিনটা হয় তাহলে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি নারাজ হয় এটা সম্পূর্ণ নিষেধ আপনারা বলুন সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ যখন খুশি হয় মুসাকালী মোল্লা আল্লাহর সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন একদিন বলছিলেন আল্লাহ তুমি যদি খুশি হও তাহলে তুমি কি করো মুসানবী আল্লাহ বলছিলেন হ্যাঁ মুসা আমি যখন খুশি হয় তখন আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাজিল করি মুসানবী তো কথা বলতে বলতে খুব অভ্যস্ত দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন আল্লাহ তুমি যদি এর চাইতেও বেশি খুশি হও তাহলে কি করো আল্লাহ বলেন এর চাইতে বেশি খুশি হলে বাড়িতে মেহমান পাঠাই এরপরে মুসানবী জিজ্ঞেস করে এর চাইতে যদি তুমি খুশি হও তারপরে কি করো আল্লাহ ডাক দিয়ে কয় এক চাইতে যদি সব চাইতে বেশি খুশি হলে আমি সংসারে কন্যা সন্তান দান করি আর আমার দেশের মানুষ মেয়ে হলে স্বামী স্বামীকে স্ত্রী স্ত্রীকে স্বামী দোষে না অথচ আল্লাহ খুশি হয় যেখানে আল্লাহ খুশি সেখানে আমরাও খুশি তো মা মেনা ঘুমালেন ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখলেন রাহমাতুল্লিল আলমিনের নূর মুবারক এসেছে না 
রাতের বেলা একের পর এক একের পর এক ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন আনন্দের উচ্ছ্বাস মা আমেনার মনে তিনি যখন একেবারে অন্তিম সময় তিনি বলছেন আমি এক রাতের বেলা দেখলাম আমার ডান পাশে একটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছে আমার ঘরের ভিতরে দরজা জানালা সব বন্ধ আমি দেখলাম কি সুন্দর অবয়ব জামা পরে আমার পাশে দাঁড়ানো আমি জিজ্ঞেস করলাম কে আপনি কয় আমি হলাম জান্নাতি মহিলা আমার নাম হলো হজরতে মা হাওয়া কোন হাওয়া মা হাওয়া এরপর মা আমেনা বলেন আমি দেখলাম আমার পাশে আর একটা মহিলা দাঁড়ানো জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে কয় আমার নাম হলো হজরতে আসিয়া এরপর জিজ্ঞেস করে তুমি কে কয় আমার নাম হজরতে হাজেরা এরপর জিজ্ঞেস করে তুমি কে কয় আমার নাম হলো হজরতে মারিয়াম সুবহানাল্লাহ বলবেন না এরপর মা আমেনা ডাক দিয়ে কয় তোমাদের চতুর্পাশে উরা কারা কয় উরা হলো জান্নাতি হুর আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার মা আমেনা বলেন আমি যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার তোমরা এখানে কেন এসেছ কয় কিছুক্ষণ পরে সুবে সাদিকের টাইমে রহমাতুল্লিল আলামিন দুনিয়াতে শুভ আগমন করবেন উনাকে জান্নাতি হাতে রিসিভ করার জন্য আমার আল্লাহ আমাদেরকে আপনার ঘরে পাঠিয়ে আরে বাবা নবীর দাইমাও আমাদের দাইমার মতো না সে কেন স্পেশাল কথা বলেন না কেন কিন্তু আমি বলে নুর বাংলাদেশে গাই যেমন আমাকে যখন মামলার মধ্যে যাদের থেকে গণ গণ শির উদ্দেশ এরা জানা যে কারণ ব্যস্তের মধ্যে এগুলো বানাই নাই আজ এখন হাবি আর গাবি আল্লাহ কবুল কারণ মা ফিলে মাঝখানে যদি মানুষ যে বক্তব্যটা নিয়ে আপনাকে মামলা দেওয়া হয়েছে বক্তব্যটা কত রোগ সত্য আপনি কি বলেন তখন আমি বললাম মাননীয় যশ সাহেব একটা ছেলে কাগজের মধ্যে লিখেছেন আমার বাবা একজন গরু ব্যবসায়ী আমার বাবা একজন ব্যবসায়ীতে যদি কেটে দেওয়া হয় তখন কি হয় নিজের বাপকে কি কেউ নিজে গরু বলতে পারে মাননীয় আদাল মনে হয় আমার বক্তব্য গুলি কে সংকীর্ণ করা হয়েছে ব্যবসায়ীতে কেটে গরু পর্যন্ত রাখা হয়ে গেছে সেই জন্য বললাম ভদ্র মানুষ শিক্ষিত মানুষ খুব খেয়াল করবেন একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত শুনবেন তারপরে বুঝতে পারেন আমি কি গালি দে নাকি আমি পথারদেরকে পথ দেখানো এটা বুঝতে কারণ আল্লাহ কোরআন করিমের মধ্যে বলেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কু আনফুসাকু ওয়া আহলিকুম নার হে বান্দা তোমরা নিজের জাহান নাম থেকে বাঁচো এবং দেশ জাতি সমাজ এলাকা পাড়া প্রতিবেশী ঘর মহল্লা ছেলের সন্তান মেয়ে বাপ সাসা আত্মীয় স্বজন সারা বিশ্বের মানুষদেরকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর রাস্তাটা তুমি দেখলে দেখাই কি না বলে যখন রাস্তা দেখাইয়া দেয় রাস্তা উল্টা না বুঝে উল্টা পথে চলে তখন কিন্তু আমাদের বদমানি করে আরে ধরো যতক্ষণ নিজের পথ চিনবেন না ততক্ষণ আর একজনকে পথ দেখানো সম্ভব এই জন্য একটা কথা আছে এক কানাই কয় আর এক কানারে চলে এবার বব ভারী এক কানা কয় 
আরেক কানারে চলে এবার বলো পারে নিজে কানা পচ্ছিনে না পরকে ডাকে বারংবার এই তো কি কানার হাত বারা সেই জন্য বললাম যারা পচ্ছিনে না তাদের দেখাইয়া দিল শুধু तबीयटा मुसलमानी कथा कह साधु भाषा कथा बस कारण हलोदार अनुरूप विदेश साधु भाषा बक्तव्य देव कारण मुक्त हब से बोझान कुरान मन कर 